Africa. नमस्कार आज दर्शक ये खेरा देश को राजनीति को घटनाक्रम को बारे में हमें समीक्षा कर रहता खेल जनता जान चाहन कार्यक्रम में हमी पच्लो समय सिके राउत संग एगार बुद्धि सहमति ते पच्छी नेत्र विक्रमचंद विप्लक राजनीतिक गतिविधि को लगी सरकार ने प्रतिबंध लगाई सके को अवस्था प्रधानमंत्री को विस समृद्धि को एजेंडा रगामी दिन में अब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पुनर्गठन करना लग्न भाई हो कि होने भारे में विशेष रूप में आज को जनता जान चाहन कार्यक्रम में हमी समीक्षा करते हम बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभावशाली नेता प्रधानमंत्री का प्रमुख राजनीति सलाहकार विष्णु निमाल हो तब जनता जान चाहन कार्यक्रम स्वागत कर चाहिए धन्यवाद अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना लगे हो कि होने जनता जान चाहन आज मंत्रिमंडल पुनर्गठन आवश्यक भर कर सकता अभी हमें कुछ निर्णय कर सकते तर प्रधानमंत्री ने छलफल सुरू कर ये तो सदै छलफल होने विषय हो रहा प्रधानमंत्री ने अर्क अध्यक्ष कुरा भरा के होने तब को राय के सो एक वर्ष पुगे नेस पच्चीस प्रधानमंत्री लाई प्र अर्क अध्यक्ष ने सुन्न भाव हमें था पाकि भाई सन्दर्भ में यह तब को अधिकार हो तैं एकदम कंफर्टेबल फील कर कंटिन्ू कर कसले फे आवश्यक था फेन अर्क अध्यक्ष ने भन्न भाई हमें मीडिया में पढ़ा सौ हमीस हो प्रधानमंत्री ने म फेने भाई संशोधन करने भाई तब से सलाह करें भाषा वहाँ बीच को सलाह पे तर मंत्री हेरफेर कर पर्ची जनमत है हेन पच्चीस समय कार्य संपादन में सन्तुष्टि प्रधानमंत्री प्राप्त करूँ तो सैद्धांतिक विषय हो ऋषिजी सैद्धांतिक विषय हो हई जो मं सांसद हो मंत्री बनने भे मंत्री बनने साथी को कुने भी बेला फेरबदल होने भी सकता तो निरंतरता पांच वर्ष खाना भी सकता तो सैद्धांतिक विषय भो है सैद्धांतिक विषय हो तर प्रधानमंत्री एक वर्ष पुगे समीक्षा तो भैन पैला मैं भाई यहाँ ली जनता जान चाहन और यहाँ जनता जानकारी दिन खोजे हो कि हमें अनुगमन अनुगमन कर सौ प्रधानमंत्री ते भन्न वहाँ को अनुगमन में कोई मंत्रीजी अभी तब हटो भन्न पे वहाँ सीधे भन्न तो जब प्रधानमंत्री को सीधे वहाँ को अधिकार भित्र वहाँ सात हम अब नहीं सेयर कर केपी शर्मा ओली रचंड के बीच में कुरा दुई दुई अध्यक्ष बीच में तो भई नई रहता तो वहाँ बीच में कुरा भैर और वहाँ सचिवालय में सेयर कर हम कोर टीम छी को अलग अर जम्मे समिति न बनी सकता कारण नौ सदस्य सचिवालय में सामान्यतः कुरा वहाँ दुई अध्यक्ष के बीच में महासचिव बीच में तो निरंतर कुछ भई नहीं तब क्यों पच्लो समय प्रधानमंत्री ने हर एक विषय वस्तु में प्रचंड र सचिवालय का सदस्य छलफल कर सही हो तो सही हो तर जी छलफल होने पर्थ्य तीत भगवान जनगुनासा आने थाले फिर इसमें तो जनगुनासा आने भैन क्योंकि पार्टी में कति छलफल करने वाले पार्टी के नेता सोचने कुछ हो तेस में जनता ने टिप्पणी कर मिलते हैं जनता ने तो गुना तर पार्टी भित्र असंतुष्टि बढ़ाया पार्टी में तो हो ऋषिजी पार्टी में तो अब जस्तु मैं भन्न मेरे नहीं असंतुष्टि होने भाई क्योंकि मथायी समिति में सचिवालय में छाइन सचिवालय न भैसे मेरे तहस मत आई दिए होनी पैंतालीस जान सौ हमें जो मैं लग मंदा अर्क ठूल प्लेटफॉर्म बने सींगो केन्द्रीय कमिटी से पोलिट ब्यूरो बनाया छाइन साढ़े चार सौ जी हम केन्द्रीय कमिटी का सदस्य छो केन्द्रीय कमिटी का सदस्य सब लगे ये सब कुछ हम उसे छलफल बार टुंगो भाई होने वाले लगे तो लग्न स्वाभाविक हो जो केन्द्रीय कमिटी हो प्रदेश कमिटी नहीं बनी सकता तैंका का साथी भी हमी जत्ती जानी हो फिर कमिटी मत तल पर्न भाव हम जी योग्य साथी वहाँ मेरे तह में जानकारी नभकन कसरी काम करना मिले हम डेमोक्रेटिक पार्टी में लगे ये तो स्वाभाविक कुछ हो तेसो भे अलग अवस्था में पार्टी में जी छलफल होने पर्थ्य तीत छलफल नुरा तीकार मैं यो निर्णय मैं इसो भू अटी को डिशीजन करने एवट मत तह तो सचिवालय तैं पर्याप्त छलफल रहता है तो ठीक है सचिवालय लेवल में पर्याप्त छलफल अदम पर्याप्त दिन असंतुष्टि होते दिन को तीनचोटी सचिवालय को बैठक बस देखिए मलवटार अब ये ठूल नेता को टिप्पणी करना मैं मिले मेरे मुख बोल नाम लिने मिले एवं कुछ भू मैं इसमें के भू भादा खेल सचिवालय में छलफल भैन भू तो हमें तो उदेग लग् हमें सरकार को कतिपय काम करना को प्रधानमंत्री को टाइम पा सकता छेन क्योंकि बिहान भी सचिवालय को साथी देखु दिवसों में सचिवालय को साथी देखु बिल्कुल नहीं सचिवालय के साथी देखु प्रधानमंत्री सित जब सचिवालय का नेता प्रधानमंत्री सित हो दुईजना अध्यक्ष महासचिव लगातार नेता एक ठाव बस होते हम बस्त बस क्यों यहाँ पार्टी को कोर टीम को बुझ दिन को तीन चोटी समय भैर देखा दिन दिन में मिटिंग भैरक देखे यहाँ भाग कति होने हम काम सरकारी काम नहीं प्रभावित भैर मिटिंग का कुरा 
मैं ब्रिफिंग कर पर्ने हर एक दिन गए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री निर्देशन दून पर्ने मसंग रहकर अरुण साथी और सलाहकार ब्रिफिंग कर पर्ने ये सब समय काटिया यहीं तैयले भन्न मसी तो प्रधानमंत्री को टाइम चाहिए अंतर्वाता लिखे भाषा हमें मिला सक मैं ओपनली भन्न चाहूँ इच्छा छ प्रधानमंत्री तब से अंतर्वाता करने ये जम्मे वाले पार्टी के काम के अलमल लिया तो हो जम्मे कुछ भाई अलग अवस्था में तैयार जिस स्वतंत्र मधेश गठबंधन सक सहमति करार बोधी तेस में तब को नहीं भूमिका विष्णु जी तर पार्टीक नेता जिस स्थायी समिति में केन्द्रीय समिति में छलफल करें मत निर्णय करूर्थ ये महत्वपूर्ण समझदारी राजनीति समझदारी सहमति करें हच्चा को भर में गये क्यों नेता पैला निष्कर्ष में जानूपो हमी विखननकारी गतिविधि में लागू एवं समूह मूलधार को राजनीति में लियान ठीक हो कि होने जानूपर्य ठीक ठाव आगे धेरे टाउगुदो खाएर कता थाली कता टुंग भन्न होते हैं उदाहरण को तत्कालीन नेक एमएर तत्कालीन नेक माओवादी केन्द्र को एकता तलद छलफल कर टुंगो गए तो होना प्रचंड कमरेड र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बस्त सहमति करू बिस्तार वहाँ सहयोगी चाहिए एक दुईजना साथी थप्द जानू तो संख्या अलग बढ़ाते जानू हो एवं तह में पैसे दुईजा नेता सहयोग करे दुईटा पार्टी एक एकजन भाई न डेमोक्रेटिक प्रक्रिया महादेव स्मार चुनिए तत्कालीन नेक एमए जस्तों पार्टी भंग करें एवं नेक बनाने मामिल में तो निर्णय करें साथी जानकारी सफल भाषा एट विखननकारी समूह तरीका मिलाकर लैंड कराने कुरो में तो आवश्यकता अनुसार बाहेक तो अरुण सफल होने कुछ रहे तो पार्टी को तह में भे भैन भादा खेल फिर भी मैं तेई शब्द प्रयोग कर पर्ने हो पार्टी को हार्ड कोर टीम हमें बनाया छो में अध्यक्ष दुईजना जैसे संगे होनी अध्यक्ष दुईजना चाहे साथी वहाँ को जानकारी बेगर तो काम होते हैं ये जम्मे कुछ सलाह भर आएक क्या हो अर्क कत पे क्या तर सहमति में हस्ताक्षर होता खेल माधव का नेपाल झलनाथ खनाल और सचिवालय का सदस्य रुपया देखिए ना तब ठा सचिवालय में छलफल नगरिकन तो वहाँ तो आने भाई न बिहान सचिवालय को बैठक बस को यहाँ ठा एगार बजे सचिवालय को बैठक बसो एक बजे भाग अगड़ी सचिवालय को बैठक सको एक बजे सवा एक बजे तक सभागृह में कार्यक्रम राखियो सचिवालय सुरू भैस कार्यक्रम रखा भनियो यहांसम ही तब जो पत्रकार साथी के कार्यक्रम भनक थे हमीर के भाई भन थे हमीर भनक राजनीतिक सहमति संबंधी घोषणा कार्यक्रम भन्न भो मैं ट्विटे तेई करने बैनर ट्विट करने पे धेरे साथी चाशो रहे पीछे जब सचिवालय ने एट सहमति पुग्यो अब हम अगड़ी जान सकता तो सहमति पी सके पीछे अवस्था में ल सी के राउत भी प्रधानमंत्री भी अरुण सचिवालय का नेता मंत्री सहित को बस्ने भाई कुछ भो रेस पीछे वहाँ आने पे ते अब सरकार ने गुक कार्यक्रम गृह मंत्रालय ने गुक कार्यक्रम गै गैर मंत्री कें आने भाई कई नेता लगे वाला स्वाभाविक हो प्रचंड अध्यक्ष प्रचंड ने साथ दिन पर्व संगे जान पी ठा वहाँ आने भो अगड़ी बसा खेल दुईजा अध्यक्ष तर भाषा लीएर नेता असंतुष्टि आक तो ये सार दुटा कुछ सार रूप में दुटा कुछ होता है मैं यो लगे कि अलग तब जे लुगा लगे रहने ये भाई अर्क लावाज राम देखने हूं कि ऋषिजी भी लग्न सकते कोरी बाटी जस सकता किरिम पाउड तो जस दले होगे भन्न पाइय तर सार के हो तब कोट लाने पे कोट लाने भाषा कि छेन लाने भाषा टाई बांध पर्ने बांध भाषा कि छाइन भन्न भाषा टाई बांध भाषा कोट लाने भाषा सुट लाने भाषा सुट लाने पर्थ्य भाई आवश्यक पूरा भाषा भी अरुक गुण भो हो अल राम भाषा भैया साथी चिट्ठी का पारा लेखन सकूँ हो खिरीलो बना सकूँ हो नौ में झार्न सकूँ हो अच्छा व्याख्या पंद्रह बना सकूँ हो निर्णय कर पड़ने कुरे रहे भाषा को कुछ हो शब्द का कुछ हो तो खेल सकने भैई तर सार के हो तो विखननवादी एवं समूह हमने मेनिस्ट्री में लिया उसे सहमति जना अज हम मूल स्ट्री में रहकर कतिपय दल संविधान मंदी भर रखे बेला में संविधान ने देखे अधिकार प्रयोग कर अगर बढ़ा एट विखननकारी समय शक्ति ने बनो ये ठूल जीत है राजनीतिक हिसाब से सिके राउजी ने तो बोलता खेल भाषा मेरे भी जीत हो सरकार को जीत हो सब को जीत हो भन्न भाषा एट विखननकारी शक्ति मेनिस्ट्री में आदा सब को जीत होने हमी देश भर रह जमे विखंडन का कुछ अप्ठारा का कुछ टुंग जानू पर्व भक्ति चित्त दुखाने क समझौता कर ऋषिजी सीत अंतर्वाता कर सुधीर शर्मा खोजे तो होते हैं ऋषिजी सीधे कुरा पर्यटन न आज म ऋषिजी ने अंतर्वाता दे कारण मैं तब सीधे छु यहाँ विजय कुमार पांडे सुधीर शर्मा खोजे तो पाऊद मैं यहाँ तस्त हो एक दिन स्वतंत्र मधेश गठबंधन सीत हम समझौता करते हैं तेई नेता तो रहता अर्क रह तेईसित बसो तेईसित कुरा गए तेल नहीं मेनिस्ट्री में लिया खास करी भाई माधव कुमार नेपाल को प्रतिक्रिया आक सत्तारूढ़ दल के नेता को प्रतिक्रिया आक मान्यता भाई तो यो मेनिस्ट्री में करने कल करने तो विद्रोह में तो विद्रोह में रहकर संबोधन करने हो तो राज्य टुक्रा जान भले नटुक्रे भर ठाव लिया तो राजापा सीत वार्ता करें तो भैन राजापा तो ठावे फोरम सीत गए कुछ भैन ऊ तो सरकारम तराई का अरुण शक्ति तो कुछ सही छेन देखिए इन शक्ति हो टुक्रिया जानू पर्व भक्ति हमें मेनिस्ट्री में गए कहीं नहीं होने
त्यसमा त्यसको नेताहरू मान्यतामा आउँछन् त्यसकै नेताहरूको मुद्दाका कुरा आउँछन् त्यसलाई थुन्नी काट्ने नकाट्ने इत्यादिको केही नै हुन्छन् त्यसको दस्तावेजले के गरे त्यही बेला भन्नुपर्ने हुन्छ गरेर त त्यही त हो नि थुन्छे गर्ने नेपालको बारेमा नेपाललाई अखण्ड रहनु पर्छ राख्नु पर्छ भनेर सबैको छ नि एकमत छ हाम्रो देशमा विखण्डनवादीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुहुन्न ठाउँ पनि दिनुहुन्न भन्ने जनमत छ ठिक हो तर प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको तर्क पनि अस्ति गर्नुभयो कुनै पनि हालतमा जन्म संग्रहमा सम्झौता गर्न सकिने राष्ट्रिय अखण्डता भनेर प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ तर सिके राउतले चाहिँ जन्म संग्रह कुरा फेरि पनि गरिरहनु भएको यसमा दुईवटा कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु म तपाईँसित पहिलो कुरा तपाईँले भनेको पहिलो मुद्दालाई टेक्न चाहन्छु कि विखण्डनकारी शक्तिहरूलाई कुनै पनि हिसाबले प्रसाद दिनुहुन्न भनेर नै सोमप्रसाद पाण्डे माननीय सोमप्रसाद पाण्डेको कार्यदल संयोजक कतौँ बनेको कार्यदलले सबैसित वार्ताको लागि ढोका खोला गऱ्यो सिके राउतका साथीभाइहरूले चाहिँ ढोका चार्दाखेरि पनि वार्ता गर्न पाउँ भन्दा नि उहाँहरूले मान्नु भएन नमान्नुको कारण के थियो भन्दा जबसम्म तिमी यो विखण्डनको पक्षमा रहिरहन्छौ तिमीलाई हामी रिकग्नाइज नै गर्दैनौ विखण्डनकारी गरे शक्तिसित नेपाल सरकारको सम्झौता हुँदैन त्यसलाई दमन गरिन्छ नियन्त्रण गरिन्छ प्रशासनिक हिसाबले तह लगाइन्छ उहाँहरूले दिनुभएको तर्क पनि त्यही हो जब त्यो विखण्डनकारी शक्तिले म विखण्डनको बाटोमा जान्न भनेपछि त्यसलाई नै लिन्त हो नि पहिलो कुरा प्रसय हो कि होइन भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु जरुरी भयो नत्र त सोमप्रसाद पाण्डेले नदौडिनु भए त होइन नि त्यत्रो लामो समय त्यो कार्यदलमा रहेको माननीयहरू दौडिनु भयो धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ छलफल गर्नुभयो सम्झौताका प्रस्तावहरू राख्नुभयो कुराकानी गर्नुभयो कतिपय साना तिना समूहहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्झौता गरेर हतियारै बुझाउन लगाउनु भयो सिके राउतलाई त उहाँहरूले झ्यालै पनि खोल्नु भएन नि नखोल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले विखण्डनको कुरा म गर्दिनँ भन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँसित वार्ता हुँदैन नेपाल सरकारले विखण्डनकारी शक्तिलाई चाहिँ प्रसाद दिँदैन भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दा त्यसमा त कुरा क्लियर भयो जतिखेर अहिले हामीले सम्झौता गरेको तहमा चाहिँ स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका साथीभाइहरू आउनुभयो त्यतिखेर उहाँहरू पहिलेको विखण्डनकारी समूह भएर आउनु भएन त्यो त्यागेर नेपालको संविधान मानेर त्यसैभित्र लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्ने गरी आउनुभयो त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने सन्दर्भमा लोक अपमतको आधारमा लोक मतको आधारमा जनमतको आधारमा त्यसपछि गएपछि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ संविधानले दिएको छ त्यही अनुसार अगाडि जान्छौँ हामी तीन तहको सरकार छन् नेपाल सरकारभित्र त्यही तहभित्र आफूलाई समावित गरेर जान्छौँ आउनुभयो त ठिकै भन्नुभयो अब यसमा भ्रम के सृजना गर्न खोजियो भन्दाखेरि जनमत भनेको जनमत संग्रह पनि हुनसक्छ यसमा भ्रम राख्नै हुँदैन तपाईँ हामीले शब्दमा त शब्दकै व्याख्या गर्ने हो भने त जनमत भनेको जनमत संग्रह पनि हुन्छ जन अभिमत भनेको जनमत संग्रह पनि हुनसक्छ गोप्य मतदान पनि हुनसक्छ हात उठाएर मतदान पनि हुनसक्छ जसरी भए पनि आफ्नो मत अभिव्यक्त अभि अभिव्यक्त गर्ने नै हो जनमत संग्रह केमा गर्ने हो त कुरा त एनरी हो त्यसलाई हाम्रो देशबाट हो हो त्यसमा चाहिँ के सहमति गरिएको छ त त्यो एघार बुदामा एघार बुदाको सुरुमै के भनियो भने अखण्ड नेपालको बारेमा मात्रै यो सम्झौता हुँदैछ भनेर भनियो नि त भनिसके पछि त जनमतै गर्यो भने केमा जनमत गर्ने त कमल थापाजी पनि त जनमतको कुरा गर्दै हिँडिनु भएको छ हाम्रो राष्ट्र अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उहाँले हिन्दू राष्ट्रको मामिलामा जनमत गरौँ भन्नु भएको छ हाम्रो राष्ट्र गणतन्त्र भएको राष्ट्र उहाँले संवैधानिक रातन्त्र राख्नुपर्छ रातन्त्र फर्काउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ यी कुरा त छन् नि त सबै पार्टीहरूका आ आफ्ना मतहरू होलान् तर सारमा हामीले के भन्यो भने अखण्ड नेपाललाई मान्न पऱ्यो सारमा सत्तालाई मान्न पऱ्यो जनताको अभिमतलाई मान्न पऱ्यो भन्यो नि त बर्चे तेरो कुरा सुन्दिनँ त हामीले उहाँहरूले नि भनेको छैन नि म त रातन्त्रवादी होइन म त हिन्दूवादी त होइन म धर्मनिरपेक्षवादी नै हुँ म गणतन्त्रवादी नै हुँ त्यसो हुँदा हुँदै पनि कमल थापाजीसित त बर्चेट किन यस्तो भन्यो तिमीले भनेको त छैन नि जबसम्म संविधान मार्फत रहेर प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नुहुन्छ हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने नै हो शिखर राउतको सन्दर्भमा पनि के चाहिँ कुरा क्लियर हो भन्दाखेरि अखण्ड नेपालभित्रका जति जति पनि कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ अरू दलहरूले गरे जस्तै तर नेपाललाई खण्डित गर्ने नेपालमा सामाजिक विद्वेष फैलाउने साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाउने जस्तो कुरा छ भने त्यसलाई मान्न सकिँदैन जुन कुरा त सिके राउतले हामीले भन्दा अझ स्पष्टसँग के भन्नुभयो भने भावनात्मक रूपमा भड्काउने हामीलाई युज गरेर यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने यी सबैलाई हामी अब क्लियर गरिदिन्छौँ भनेर बोल्नु भयो नि भनिसके जस्तो मलाई त उहाँले बोलेको कुरा त अझ स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ किनभने एघार बुझेको सूत्रधार तपाईँ हो तपाईँले एउटा सहमति गराउनु भयो भाषा पनि तपाईँकै होला विष्णु जी तर विवादमा पऱ्यो त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि विवादमा पऱ्यो विदा विवादित बनाउनु खोजियो यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँ अहिले सोसियल मिडियामा जानुहोस् सोसियल मिडियामा चार दिनु साथीहरूको भाषाहरू फेरिँदैछन् नि पहिला सुरुमा कसैले ठिक हो भन्नुभयो त्यसको एकछिन पछि अर्को ट्विट गरे साथीले के भन्नु यो विखण्डनकारीले प्रसाद दिए भन्नुभयो अहिले स्थिति बुझ्दै आएको कतिपय त्यसरी नै बोल्ने साथीहरूले पनि विखण्डनको विरुद्ध विखण्डनलाई बिसाएर आउनेलाई स्वागतै गर्नुपर्छ परिवर्तनको
मैले मैले के भन्छु भने हामी चाहिँ सम्झौता गर्दा जुन स्पिरिटमा नेपाल सरकार चाहिँ सम्झौता गर्दा जुन स्पिरिटमा चाहिँ सिके रावतको समूह आयो त्यसको आधारमा हामीले उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ अझ अलि तल धरे भन्नु भने उहाँलाई चाहिँ शंकाको लाभ दिनुपर्छ मान्छे छुटेर गएको छ आफ्नो कार्यकर्ताहरूले भन्दै छ यसलाई शंकाको लाभ किन नदिने विभिन्न विद्रोहीहरूलाई हामीले मेन इस्यूमा ल्याउँदाखेरि त्यस्तै छ भने म आफैलाई सम्झिँदैछु सडचालिस सालको संविधान जारी हुँदाखेरि यो चाहिँ अपूर्व भनौँ उफ्रिने मध्येमा त म पनि हुँ त अहिले म सरकारकै प्रधानमन्त्री मुख्य सल्लाहकार भएर बसिरहेको छु हाम्रो विभिन्न दलहरू हामी कहाँ त हाम्रो नेपालमा त एक सय एक चरम विद्रोहीहरू छन् नि राजनीतिमा होइन ती सबैका आफ्ना खालका कलरहरू थिए आफ्ना किसिमका रागहरू थिए जब समयमा स्थिति बुझ्दै गएपछि संविधान मात्र सबै आई आउँदै गए नि त अब अहिले सबैले बुझेको कुरा के हो भने संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा यो अवस्थामा यो संविधानभन्दा माथि अरू केही चिज आउँथ्यो दौडिनु पनि जरुरी भएन यसले सबै थोक दिएको छ हामीलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गलाई अगाडि बढ्नुको लागि र देशलाई खुशहालीमा पुर्याउनुको लागि यो किन नगर्ने भन्ने कुरो न हो त्यही हिसाबले जानुपर्छ तर तपाईँलाई थाहा छ सहमति भइसकेपछि सहमतिको मसी सुट्न नपाउँदै सिके राउतले फेसबुकमा लेख्नुभयो स्टार्समा लेख्नुभयो र भन्नुभयो जन्म संग्रह कुरा गर्नुभयो नि त्यो त सहमति विपरीत कुरा भयो नि दुईवटै कुरा छ त्यो त समीक्षा गरौँ ला त्यसमा त समीक्षा गरौँ ला तपाईँहरूले पनि त्यतातिर ध्यान त दिनुपर्छ मैले अघि नै भने कतिपय कुरा हामीले बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ शंकाको लाभ दिनुपर्छ विद्रोहीहरूलाई ठाउँमा आउनुको लागि कतिपय कुरामा उहाँहरूले सीमा राख्न नाग्नु भएको छ भने समीक्षा गर्नुपर्छ सम्झौता गरे फेरि सम्झौता पालना भयो भएन भने समीक्षा त हुन्छ नि त नेपाल सरकारले नै समीक्षा गर्छ उहाँहरूले नै समीक्षा गर्नुहोला हामीले उहाँ जेलबाट छुट्नु भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गऱ्यौँ र उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ बा स्पेस दिऊँ उहाँले अब आफ्नो ठाउँबाट कति ढङ्गले कुन ढङ्गले आफूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्नु हेर्दै जान्छौँ नि हामी त्यही त तर जनकपुरमा पुगिसकेपछि उहाँको पुरानै प्रवृत्ति देखियो नि त्यो स्वाभाविक हो नि पुरानो घरमा जानुभयो त पुरानै देखिन्छ त्यसलाई त अब रङ रङ्गन गर्नु त्यहाँ स्वतन्त्र मधेशको नारा पनि के के आयो होला नि हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ त्यो के के देखियो होला नि किन एउटा त यस्तो छ नि त छ नम्बर बुदामा हामीले भनेकै छौँ नि त पुराना पम्प्लेटहरू होला नि तपाईँका के के होला ती सबै कुराहरू प्रचार ल्याउनु पाउनु नभनेको छौँ हामीले तर ल्यायो नि त उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ समीक्षा हुन्छ मैले भने नि त समीक्षा गर्ने समीक्षा गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई चाहिँ दाउपेज रूपमा प्रयोग गर्नुभएको शक्ति सञ्चयको लागि प्रयोग गरेको रहेछ नि भाटीभर भाटीभर होइन जेसुकै पनि हुनसक्छ त्यस्तो रहेछ भने पनि त राज्य त यहीँ छ नि त सरकार यहीँ छ नि त हामीसित गरेको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनको विपक्षमा त चल्ने त विधि त छँदै छ नि त तपाईँलाई त सजिलो कुरालाई म अर्को पनि भनिदिन्छु हिजोको दिनमा सिके राउजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा हुँदैन थियो अहिले त उहाँले नेपाल सरकारै सुरक्षामा हिँडिरहनु भएको छ त वहाँ त भागेर कहीँ जानु भएको छैन उहाँले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्नु हुने वहाँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ त्यसमा धेरै शङ्का गरेर अनि मानिसलाई चाहिँ अझ भएका एउटा प्रगतिलाई चाहिँ एकदम पानी खनाउनुको काम किन गर्नु पर्यो त्यसमा हाम्रो देशमा विखण्डनको नारा सदाको लागि अन्त्य भयो सिकेर मेरो आफ्नो बुझाइ मेरो आफ्नो बुझाइमा नेपालमा अब विखण्डनकारी शक्ति समाप्त भयो र विखण्डन गर्छु भन्नेहरू अब मेन स्पिन नेपाल राष्ट्रलाई मान्यतामा आएका छन् र उहाँहरूले हिजोको कमी कमजोरी अब सुधारेर जानुहुन्छ र राष्ट्रलाई मजबुत बनाउने काम जानु मेरो विश्वास यो हो यो विश्वासमा तल माथि परेछ यदि घात भयो यो विश्वासमा तपाईँको सोच र चिन्तनमा दृष्टिकोणमा घात भयो भने त घात हुँदा जसले घात गर्छ त्यसले चाहिँ परिणाम भोग्छ नि त मैले घात गरेँ मैले परिणाम भोग्छु अर्कोले घात गरेर अर्कोले भोग्छ त्यसमा त के चिन्ता लिनुपर्यो र त्यसमा सिकेर अब अरू सहमति पनि भएको छ एघार बुदी बाहेक हामीले एघार बुँदामा सही गरेका छौँ एघार बुँदाको दायाँ पनि छैन बायाँ पनि छैन भित्र पनि छैन त्यस्तो कुनै अन्तरी पनि छैन ती लाइनहरू सबै स्पष्ट छन् दुवै अर्थ लाग्ने पनि छैन सिके राउतले भन्नुभएको छ आवधिक निर्वाचनको लागि हामी तयार छौँ र सरकार तयार हो एक्ज्याक्टली आवधिक निर्वाचन त हो नि त किन होइन आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षमा हाम्रो संसदको चुनाव हुन्छ त्योभन्दा पहिले नै संसदको चुनाव हुनसक्छ सिके राउतको माग अनुसार सिके राउतले चुनाव गर्ने होइन फेरि यो चाहिँ एउटा एकदम कुरा क्लियर के बुझ्नुपर्यो तपाईँ हामीले भने सिके राउत वा अरू कुनै पनि राउतहरूको लागि नेपाल सरकारले चुनाव गर्दैन संविधान बमिजममा काम हुन्छ अहिलेको सरकार अहिलेको संसदीय ठाउँमा छ यसबाट हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ र जतिखेर चुनावको बेला हुन्छ उहाँहरू नि चुनावमा भाग लिनुहुन्छ त्यसो अहिले बिचमा कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन मध्य अवधि निर्वाचन अवधि निर्वाचनको सम्भावना मध्य अवधि चुनाव गर्नु पनि हामीले आवश्यक ठानेकै छैन अरू चुनाव गर्नु पर्यो त्यो त गर्नै मिल्दैन नि संविधान विपरीत सम्भावना चाहिँ गर्नु मिल्छ र यो सरकारले गर्नै मिल्दैन नि मध्य अवधि चुनाव गर्नु पर्यो हामीले आवश्यकै ठानेको छौँ को मूर्ख छ भन्नुहोस् त तपाईँले अहिले झन्डै दुई तिहाईको स्ट्रेन्थ भएको सरकार हुँदा हुँदै अनि किन अर्को आवधिक चुनाव गर्ने सरकार तयार हुन्छ जरुरी नै छैन अनावश्यक काममा सरकार जान्छ र सरकारलाई
बाध्यता कें होने भादा खेल धेरे समूह सब से समझौता करते जानूपने हमें आवश्यक आवश्यकता से क्यों होने मूलुक में शांति अमन चयन कायम कर सरकार को काम हो रहा विखंडन करो भाई मिनीस्टर कर हम दायित्व हो नेपाल सरकार को दायित्व अंतर्गत प्रधानमंत्री सम्मान्य प्रधानमंत्री जी पहल कराने भू रही वहाँक तह बा पहल करा विखंडन में जांच भाई शक्ति मिनीस्टर गए कंग्रेस का एकजा नेता डॉक्टर नारायण खड़का ने मसंग भन्न भाई केपी शर्मा ओली ने पृथ्वीतावादी आंदोलन कर शक्ति सहमति में लिया नोबेल पुरस्कार को दावी करूस्कारिम को तामझाम भो अस्तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पाने भाई डाक्टर डाक्टर नारायण खड़का इस भाई नोबल पुरस्कार वहाँ ले हम प्रधानमंत्री पुरस्कार वहाँ भाषा म तब कोई अंतर्वाद मार्फत भू यदि तो पुरस्कार पाने हकदार तो डाक्टर नारायण खड़का ने वहाँ लिए प्रधानमंत्री कुछ पुरस्कार को लोप छाइन अलग को प्रधानमंत्री कई पाऊला वाले लगा व्यक्ति है कई बनौला वाले लगा व्यक्ति हो रो काम मूलुक बन हमें विश्वास है इसमें सबले राम काम भो भाई मात्र पुग्स अरुक तो हम व्यवस्थापन कर राो काम लराम भाई ये भैपुग् हमें तर प्रधानमंत्री जाने नजाने षड्यंत्र में फस्ल जगन्नाथ खतीवड़ा भन्न फिर प्रतिक्रिया दिवस वहाँ क्या देख तुम्हारे अध्ययन भी कर पढ़्भा आई रहता है वहाँ को ट्विटर इसमें तो मैं ये मत भू वहाँ कह फस्त कसरी फस्त के षड्यंत्र देखने भाई वहाँ कुछ स्पष्ट पार्न हो बुझा क्योंकि सहमति सहकार सहमति रझौता का कतिपय काम में मोक्ष रूप में तब तो प्रधानमंत्री संगे बस काम कर रखा मैं वहाँ जहाँ जहाँ संलग्न कर आवश्यक खाना चाहिए ठाव मैं संलग्न करूँ जहाँ जहाँ मलग्न होने पर्ने होने मैं मत नेता पर्न बस्त पर्ने तैं ठूला नेता बस्तर यह सब जो मैं देखे आधार में कई दावी का साथ भन्न सकते हैं नबुझी कन बोलने हुए हम भनाई है कि यो काम में अभी हम ओवर टाइम रोक हाई डेढ़ी रोक दौ मितबेही करने वाल साथी भाई अक्कल में ओवर टाइम लगना होते हैं भाई मेरे भनाई हो कि क्या डेढ़ अक्कली बनने अक्कल में ओवर टाइम लगाकर बोले के फायदा होते हैं अब प्रधानमंत्री मन नपरे को कारण भन्न पर्ची लगे अरुण तरीका भाई यो कुछ में खेलबाड़ कर तैंले एटा विद्रोही शक्ति मेनेजिंग कर मेरे पार्टी को राजनीतिक जीत भो मेरे सरकार को राजनीतिक जीत भो मेरे मूलुक को राजनीतिक जीत हो भाई छोड़े तेस में पानी खनाएर तेल बगा निस्तेज बनाए मथि जान कोई साथी सोचने भाषा में वहाँ गलती करते हुए तेरे नेता भी बनी देन रि भी पुगे अपने पार्टी कमजोर करने करी अपने सरकार ने कमजोर करने करी अभिव्यक्ति दिए क्या मथि गई तेसो सहमति ठाक्य मैं भन्न क्यों राजनीतिक सहमति जनता को हित में भग नेपाली को हित में भग को हित में भग राष्ट्रघाट हो कह राष्ट्रघात शेरबहादुर राष्ट्रघात को पच्लो समय शेरबहादुर देववा ने यह राम स्वागत कर सुर में स्वागत कर मैं बारे में व्यापक रूप में हिजो भी स्वागत कर हिजो भी संगे हो प्रधानमंत्री बेलगा बालवाटार आज स्वागत कर वहाँ तो है विपक्षी दल ने तो मशंसा करी कांग्रेस को नेपाली कांग्रेस ने पैल स्वागत गयो सिके राउत सित सहमति को विश्वप्रकाश शर्मा ने मसंग भन्न राम काम होने पैले नहीं भन्न ठीक नेपाली कांग्रेस ने वहाँ को प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस विभिन्न नेता नेता इसको स्वागत करेस पच्चीस जब अरु विभिन्न कर्नर बार आशंका पैदा कर खोजे जन्म संग्रह के तब उठाने भो राष्ट्रघात के कुछ अभी तब मैं प्रश्न कर उठी सके वहाँ राष्ट्रघात ही भन्न भेनि कांग्रेस का नेता वहाँ के भन्न के भग अब सरकार ने स्पष्ट पार दून पर्यो यहाँ तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट भर सरकार हो सही करने अर्क सिके रावजी हो हमें तो स्वागत कर सको राम काम बने अब विभिन्न व्यक्ति ठूलठूल नाम चले का नेता राष्ट्रघात भो कोरी बाटी भैन भाषा में वहाँ लिपस्टिक पाउडर पुगे भन्न थाल भो कि स्पष्ट पार दिन वहाँ भन्न भेस में हम गृहमंत्री गए समस्त स्पष्ट पार दिन भाव वहाँ ठीक भन्न भाषा वहाँ स्पष्ट पार भाँ को हक हो ये राष्ट्रघात हो लन तो वहाँ भन्न भेन नहीं राष्ट्रघात ही भे तो दुनिया में यह राम काम गए भाई हमें लगा थे कि स्पष्ट पार भाई स्पष्ट पारने काम तो सरकार को हो तो भर हमें पार्लियामेंट स्पष्ट पार दूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा परिषद को सचिवालय को एनिवर्सरी डे को दिन अरु स्पष्ट पार्न भो अरु ठाव बोलने भो ये तो हमें गई रहें हमें हम दायित्व पूरा कर वहाँ के आपको जिज्ञासा राख्व क्योंकि प्रधानमंत्री जस्तु राष्ट्रवादी नेता फिर एवं आरोप लगाइय राष्ट्रघाती होने रही विखंडन करना को लगी बिऊ रोपिए भन्न थालिए सोशल मीडिया तो कई कुछ आए तब हे इसमें अब कसला बुद्धिजीवी होने कल न भाई इसमें अब रेटिंग करना मैं अलग गाड़ो होना सोशल मीडिया में चाहे हाथ में चाहे कंप्यूटर की बोर्ड बराल लेखने काम चाहे नगर्द राम होता भोलि आप पश्चाताप हो क्योंकि तो रेकर्ड में डिलीट होते हैं आपने डिलीट कर नेट में बसिरा हो अर्क स्क्रीनसट रखा हो बहक बराल साथी बोलने भी पीछे आपने दुख पाँच मैं एवं अर्क नेता को देखते थे चार दिन अगड़ी एवं बोलने भाई 
अनि चार दिन पछि अर्को बोल्नु भयो मलाई नै अप्ठ्यारो पर्यो नि पछिल्लो बोले एकदम राम्रो बोल्नु भएको छ मैले एकदम समर्थनै गर्छु म त त्यसलाई नै रिट्विट गर्दिनँ जस्तो लागेको छ राम्रो बोल्नु भएको छ चार दिन अगाडि बरालिया कुरा थियो त्यो हिसाबले यस्ता राजनीतिक विषयहरूमा केटाकेटी पनि देखाउनु हुँदैन बराली नै हुँदैन नबुझेसम्म चित्त नबुझेर मुरमुरी मुरमुरी नमन लागेको छ चुप लाएर बस्ने जम्मै बुझ्ने सोध्ने त्यसपछि ठिक निष्कर्ष पुगेपछि टिप्पणी गर्ने यसो गर्नुपर्छ यो नै परिपक्वता हो जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको सहमति गर्नुभएको छ होइन मधेशको विकास र समृद्धिको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ पछिल्लो समय मधेशमा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ भनेर उहाँले रौतरमा पुगेर पनि भन्नुभयो म बजेट पनि छुट्ट्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ ठुल्ठुलो परियोजनाको पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको छ अब राजापाले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सिकेराउसँग सहमति गरेर मधेशको मन जित्ने काम गर्न थाल्नु भएको यसलाई यसरी बुझौँ राजापा स्वतन्त्र पार्टी हो होइन हाम्रो करले उहाँहरूले हामीलाई समर्थन गरेको होइन हामीसित रिसाएर उहाँहरूले छोड्या पनि होइन उहाँहरूको स्वतन्त्र आफ्नो कुरा हो सरकारलाई उहाँहरूले निःशर्थ समर्थन गर्नु भएको थियो संविधान संशोधन कुराहरू उठाउनु भएको थियो हामीले तपाईँहरूको कुरा जायज छ आवश्यकता औचित्य अनुसार संविधानिक संशोधन गरौँ होला किनभने संविधान भनेर ढुङ्गामा लेखेको कुरा होइन हामीले भन्यो अहिले पनि हामी त्यही पोजिसनमा छौँ कुनै घटनाले उहाँहरू प्रभोग हुनुभयो सरकारको समर्थन फिर्ता लिइदि लैजा भन्नुभयो अब हामीले त्यसमा उहाँहरू धन्यवादै भन्यो किनभने बसुन्जेल समर्थन गर्नुभयो विरोध गर्दा नि कन्स्ट्रक्टिभ गर्नुहोस् भन्ने हो त्यसबाट हाम्रो तलमाथि पर्ने कुरा केही पनि छैन उहाँहरूको स्वतन्त्र चोइस हो राजपाका नेताहरूलाई हामीले केही पनि टिप्पणी गर्नै मिल्दै मिलेन त्यो घटना र सिके रावसितको सम्झौता र चाहिँ तराईमा भएको आमसभाहरूको बिचको सम्बन्ध होइन किनभने पच्चिस गते त हामीले कुन दिन सिके राव छुट्नु हुन्छ र आमसभा गर्नु लगेर बसेको थिएनौँ नि पहिलेदेखि प्रचारित कार्यक्रम थियो साथीहरू प्रचारमै लागिरहनु भएको थियो लाखौँ मान्छेहरू रौतहरूको सभामा आए तपाईँहरूले देख्नुभयो ड्रोनबाटै फोटो खिचेको छ त्यो त मलाई लाग्छ तराईमा नेकपाको यति ठुलो सभा यो बिचमा भएको छैन सबभन्दा ठुलो सभा हो लाखौँ मान्छेले भाग लिए कतिपय श्रोताले त हेरे प्रधानमन्त्रीले पसलमा भन्नुभयो जनताको उपस्थित देखेर अब पहिलो नम्बरको पार्टी बन्छ मधेसमा भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अर्को निर्वाचन यसै पनि हामी ट्राइङ्गुलर त सधैँ थियौँ राजापा फोरम र चाहिँ नेकपा अनि नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् न मधेस आधारित भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले राजापा र फोरम दुईवटा दल उहाँहरू दुईवटा जोडेर एउटा ग्रुप नेपाली कङ्ग्रेस अर्को ग्रुप र हामी अर्को ग्रुप ट्राइङ्गुलर फोर्स त सधैँ थियो जनमतको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि जुन हिसाबले जुन हिसाबले यहाँ पोर्ट्रेट गरेको छ नि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुनुभयो सरकारप्रति वितृष्णा छ पार्टी मन सरकारले काम गर्न सकेन जनताको मन जित्न सकेन त्यो त त्यहाँ त कन्फर्म त भएन त्यस्तो रिसोर्टिया छैन झोक देखाउनु त आएन नि ती जनताहरू त किन नारा लगाउँदै आएको जिन्दाबाद भन्दै किन आएको नेता यसको प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न आउनेहरू पनि हुन्छ नि मन पराएको छैन रिसोर्टिया छैन कसले हेर्न आउँछ तपाईँ मलाई मन परेको छ तपाईँको कार्यक्रममा आउँछ र आउँदैन नि मन परेर आएको त हो नि होइन त्यस कारणले गर्दा मन नपरेका मान्छेले हेर्न आउँदैनन् बाहिरै घरमा रिसाएर बस्छन् टेलिभिजन नै देखिन्छ नि अहिले घाममा नाङ्गो खोटो हिँडेर मान्छे किन आउँथ्यो तपाईँले देख्नुभयो त्यो सभामा महिलाहरू मकैको बारी जस्तो देखिँदा माथिबाट हेर्दाखेरि झिलिमिली पुरुषहरू त्यस्तै मञ्चको पछाडि थियो अगाडि थिए किलोमिटर परसम्म मान्छे पोखिएका थिए रोहतहरूमा त्यो त्यत्तिकै मान्छे गइरहेको त होइन नि गरुडामा यो जम्मै भनेको त काम ठिक भइरहेको छ भनेर आएको त हो त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको मधेस मोह बढ्यो अब प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र मोहमा निरन्तरता छ त्यो उहाँको सधैँभरि रहिरहने वाला छ मधेस पाहाड हिमाल सबैका जनतालाई उहाँले बराबर हेर्नुहुन्छ पहिला अलिकति भ्रम थियो उहाँलाई मधेस विरोधी भनेर चित्रित गर्न खोजेको थियो त्यो पनि होइन रहेछ साथीहरू बुझिसक्नु भएको छ हाम्रो पार्टीकाले त पहिले बुझ्नु भएको छ अरू पार्टीका सा स्वतन्त्र जनताले नि यसलाई बुझ्नु भएको छ स्वयं सिके राउतले नि बुझिसक्नु भयो अरू त छोड्नुहोस् न अन्य अत्याचार भयो नेपाल देशमा बस्दिन देशै फुटाएर लिएर जान्छु भन्ने सिके राउतले पनि कुरो त त्यसो होइन रहेछ यी प्रधानमन्त्री कायदाका प्रधानमन्त्री रहेछन् इनिसिएट सम्झौता गरेर अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने आउनुभयो नि त त्यसलाई त हामीले त प्रमाणकै रूपमा लिँदा भइहाल्यो नि अनि प्रधानमन्त्रीले सिके राउतसँग तुलना किन गर्नुभएको त प्रचण्डको त्यो त प्रसङ्ग बुझ्नु पऱ्यो कसैको तुलना होइन आठ भएका मान्छे को छन् मुलुकमा भन्ने बोल्नु भएको के कसैको तुलना गर्ने कसैको नगर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि मैले झुक्केर बोलिहालेछु म तपाईँको नाम लिएँ विजय पाँडेको नाम लिएँ सुधीरको लिए मेरो नाम तुलना गर्ने उहाँहरू रिसाउनु भने मलाई अहिले नराम्रो लाग्ला होइन त्यो त प्रसङ्गवश भन्ने हो नि जो जहाँ देखिन्छ त्यही ठुलो दल हिंसामा रहेको दल जनयुद्धमा रहेको दलले प्रचण्ड कमरेडले एक सटमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो त्यो सानो तिनो मुटु भएको मान्छे ल्याउन सक्दैन मैले त्यही भन्नुभएको हो यो सिके राउत पनि मुटु नै भएको मान्छे रहेछन् किनभने यिनले पनि जेलभित्र बसेरै पनि आफ्नो दललाई चाहिँ कमान्ड गरे त्यही प्रसङ्ग जोड्नु भएको नि त उहाँले मैले दुईजना मान्छे देखेँ एउटा प्रचण्डलाई देखेँ उहाँले ढ्याक्कै गर्नुभयो उहाँको कमान्डमा जम्मा थुक्छ मेरो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ
हत्या करी सराउन पुलिस अग्नि बात है ना वहाँ आर को भाई शहर जाए अली कती अली आराजक खाल को अली उग्र बात जोखते देखें दियो अति बात जोखते देखें दियो तो अब पच्चीस लोग आल वहाँ आले बारता मां आऊँगे वो बारता आर बारता छोड़े जाने वो बारता गर्दी नमरे जाने वो तेज पच्चीस निरंतर वहाँ आले अली को सिस्टम को विरुद्ध बोलने वो राज्य बिप्लव को विरुद्ध बोलने वो वहाँ आले ना मैं बिप्लव बिप्लव के विरुद्ध बोलने वो बिप्लव के गरीब को रखा ना वो लतेरी समान ठीक है इसा वहाँ आपको मत हो आमले तलाश भी कार्य करते हैं आइले तो इंस्टॉलेशन आ रहा है तो पहले ठुला प्रोजेक्टर में ऐटा जो कोई ले कर रहे हैं कौन सा ये अरे नेता बिक्रम संदेश जी को दल को सांस जोड़िया करा योग कर योजना काम ना करना समझे सामने योजना काम करना दिन दिन हो मने ऐसा तो राजनीति गति भी दिलाए तब पहले प्रतिबंध लगाओ ना बात सा नेता बिक्रम संदेश हमले ऐसे हमले ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं त्यों दल ले अरे राजनीति अरे को सरकार को बुझाई होता है इस कारण योजना काम ना करना चाहिए काम ना हम प्रतिबंध लगाओ समझने आओ किसे बारता को ढोगाचिन सदा को लाई बंदा हो गया बाबा हम लोग जैसे कीपर नहीं मारेगा सर जैसे वहाँ रू रानी आज एक दिन मायलियों का बस्ता करा मायलियों को दिन तत्काल करा तत्काल रानी स्वयं नेता बिक्रम संध को पार्टी का मंचा ले पानी हमी बारता मांगों सों संध जी आप हैं ले हमी बारता मांगों को बसों रानी दी गर्सों यो हिंसा हत्या लूट बलात्कार ऐताई इतनी जो जी झमेला जो इच्छन ये ये तत्र हमी लाग देने मनुष्य बंदे हैं तत्त्व तो फिर और को कराबो नहीं तेज़ पर चलाया जा � तेसे बार दान जो तो शिकारावत के उदाहरण से नहीं शिकारावत ले जुन्दिन सम बिखरने को गर्स बने बंदा वो वहाँ से दामले बारते ही करें ना बारता टोली में वहाँ ले एप्रोच करता नहीं माने ना सब इस उन्नत से नहीं शिकारावत को पार्टी के मानचला है वहाँ ले तो एप्रोच करने बात है संपादने को कार्य दल लाई बारता में हमें जारी थे वहाँ ले बारता छोड़े रहेंगे ना वो अब जब वहाँ पर रूपांतरित होने से नहीं जैसे शिकारावत जिले बिखरने गर्दी नहीं मरा उन वो बारता भाई हो ठीक तेज़ था ही वहाँ ले पनी अपराधी काम गर्दी नहीं मरने वाले बारता नॉन कोरेक्ट केस है वहाँ तो पहला हमेशा मूल करा मारे तो पार्टी भी तो छलफल करे रहा यो न्यूने करे को भाई उन्हीं और भन्नी औरुपन चंन्ने तारे को मैंने प्रतिक्रिया आपको पार्टी भी तो मैंने छलफले भागा करा मारे चंन्ने पार्टी मैंने कुछ नहीं तो फिर पहले को करा मारे पता हमी सब सब पे हमी आप लेके ठान्सो मैंने पार्टी ठान्सो के एकल पार्टी पार्टी कुने ही ना कुने तो आवाज़ सालों भाग को वाला है तो कुने ही तो आवाज़ ना वैगन बात सकते हो बात सही नहीं तो प्रधानमंत्री ने डेली ने तो हैरी कुन तो आवाज़ समझ सालों गार्नो पर नहीं सेंसिटिव बिटी रह रहा गार्नो तो किसी को तो आवाज़ सालों भाग ये तो आवाज़ तो भाग के भाग रही गार्को नहीं तो तेरे के होने से नेपाल के नेपाल पाकुन नेता नेपाल नेपाल सरकार को प्रधानमंत्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को नेती तो मस्त सरकार एक्जेक्टली एक्जेक्टली ठेक का ही दे वार है कुछ आजा हो हो आम्र सरकार आम्र सरकार में फोरम पनी सा फोरम का नेता हरुपनी राज्य नेपाल पाकुन नेता हरुपनी जो जो ये सरकार सांस जोड़ी निवासा � बारता नहीं हो समस्या को समझाने को सुनता हूँ तो मेरे बन्नों खुदवाई हो 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 तो मेरे बन्नों ख विधि वाले नियंत्रण करने हो राजनीतिक असमति लाए तो फिर बाढ़ तबाड़ करने हो कोई मौसी सिस्टम मान दी ना बनो सुना अब नेत्र बिक्रम चंद्र जी और को पार्टी लेता ये समस्या देव व्यवस्था लाए दलाल व्यवस्था बनने वाला है ना ये व्यवस्था मान दी ना समस्या देव पढ़ाई व्यवस्था को � बिकल्प बिकल्प खोजो ना बनने � गणतंत्र ठाउन रातंत्र लेंगे उसे बनने लायें हमले प्रतिबंध लगाया सही नो 
शत्रु बनाया समय तले पनी त्यो तब को मान्यता प्रतिस्पर्धा कर तब लोग पसार सम बनाया समाम ले यो सिस्टम मानते हैं ना और को सिस्टम ले उसको तो रे यही देश पितर बस्तों मारा बने रा कशेर शांति पुनः बाटो अंदर को तमसन तले पने अमेरिका नहीं बनाया समा रा तो इसने हिम बॉस करता है पर हाथ करता तो प्रतिस्पर्धी इम्साला राजनीति बाढ़ता बढ़ा होता है नहीं ये वाले मार्च और गले शांति शांति वाले चल देने नहीं तेज मंजे प्रशासनिक नियंत्रण जान सा हमले बंदों पर निकला क्यों नहीं अपराधी काम और प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत जान सा राजनीति काम और राजनीति बाढ़ता मार्च होते जानी हो तो रा दोनों बाटा सहमति स्वाकारे एक तारा संवाद बाटे ही सभी समस्या को संधान उन पर सभी सुनजी ठीक हो तो फिर तो हरे कटना में सहभागी भाई को लेता हो बाईस तीस तीस साल को जनादल को कुरागर दाखिली माओ बादी को सस्ता दोन दो को कुरागर दाखिली तेरे खेरबंद तो पहले बार था कुरागर और बात और ये आर नेत्र प्रिकम चंद संग बार था नगरी का ना दमन कर दाय खेरी है आउन सकने संकट हो रुको बारे में फेरी फेरी और क्या हम फर्क नहीं चुमा बालों कार्म पर आई आई की ठामा फर्क नहीं चुमा फेरी बन मुख्य बन चुमने जति खेरा बच्चरी त्रिशरी के समय में तत्काल निकाबा मावादी पार्टी से कुरा करने का दायरे पनी हमी लेके बने थे माने राजनीति कुरा राजनीति हिसाब ले जान सों हमी अपराधी कुरा रोके नुपर तो बने अंतिम समय समय पनी अपराधी कुरा आरु बागा सन माने प्रश्न का कमेंट समय मिले पनी कत्पे घटना बता आत्मलोचना हमले राजनीति घटना है अपने बोल बोल देनुं बारते कर देनुं मुख्य बंदा बुआ ने तो बनेगा छह नौ नहीं और ये तो अपराधी घटना हर घटे तो पहले और उन थोड़े अनुभव दिया बम्बई में आया था पाव आउट मराई ये कुछ था आई ना तो पहले ये तो तेरा ये जो मात्रे मिले सुनते ही चो भारतपुर को नगर पालिका वाला � मानसिक स्थिति असमझ भी होना सकता है असमझ दिलाए तो हमले कानूनी प्रक्रिया बड़ा तुम वाला उसमें मत ठग सो बने मलाई जब बम पड़कार वाला नहीं होएगा इंता मलाई कानूनी कार्रवाई बाटा जैसे थाल लगाने पड़े इंता हमले हमरे न्याय प्रणाली में विशाल जगह न पड़े हमरे उस राजनीति प्रणाली में विशाल जगह न पड़े हमरे प्रशासनिक प्रणाली में विशाल जगह न पड़े इंता त्यों नगर रहते सा अपराधी गतिविधियां � देना जब तो जोन सरकार लाई बिगड़न करे बिगड़न करे पची तेज पची ओ एक्जेक्टली बिगड़न करे पची नहीं आने चाहिए बिस्तीस शांति समझौता करे ओ तेज पची बिस्तीस शांति समझौता करे मामले त्यो तो रिकला गाड़ी नेतर कुछ चंद पनी देश को राजनीति को मूल प्रभाव उन्होंने सकनी सुमावन देखने जो तबे आज कुतिर सम्मान आ भाई का युवा होने जा वाला हुआ कि न मैंने ये वाला पंक्ति तो माँ को पच्चीस लाख रहेगा इसका तेज़ तो मानते हैं ये बात रखी नहीं नहीं मेरे तो प्रश्न हो मामला जो वहाँ यंग होने जा वाला मेरे विचार में आई ना ना भाई मेरे उम्र समय को तो वहाँ कम तीव्र नहीं होने जा ये चीज़ को मानते हैं गर्सु आगरी बढ़नी हो तर वह अपराधी गतिविधियों जानो बोलने तेज़ लगते हैं सरकार ले प्रशासन के नियंत्रण कर से तेज़ नहीं चित्तल तेज़ वाला नेपाली सेना परिचालित होने चाहो इंसान का गतिविधि बही रहा संत दो कष्ट पासो प्रशासनिक घटना लाये नियंत्रण करने को लाये हमरा केस निकाय और सं हमेशा तो सस्ता प अयले को नियंत्रण मने को हमरो प्रशासनिक निकाय बड़े नियंत्रण करनी हो हमले अयले रक्षा मंत्रालय ले मोबिलाइज करे को होइना ये पाली सेना परिचालित बहुत कुछ है ना अयले सम्मा गरे सही ना हमले आयेना सम्मा बनो कती सा घटना पढ़ दी गए बनी हिंसात में घटना घटना किन बनो पर सर गने पर देने नहीं सरकार को व्यवसाय प्रशासनिकले पढ़ाई का साथ जानी मानेगो कसाईले अवैध हथियार रहा किसी ने तलाई चाहिए अब सतर का कारण खोजेगो अवैध हथियार बोलें तब वो खर खजाना है ना तो अमिली क्यों बोले नौदिन सुने तब अमिली बहन बोल जानता लाये सरकार को निर्णय तय हो संग सिंगो राष्ट्र लाये अमिली क्यों बने बने नेत्र बिक्रम वहाँले करे हुए न वहाँले जवाहर दिनों पर सा ये उड़ा समाले ये उड़ा जत्था ले बीमार हो अपराधी क्रियाकलाप कर रहा कुछ तो अपराधी क्रियाकलाप ले सरकार ले आप नियंत्रण कर सा तेज मासी प्रतिबंध लाओ सामने बने के इतिहो अब तेज मासी जनता ले ढूँक कर आश्वस्त बारे काम करने पहुँच होगा उधर पति � 
तेज लगानी सम्मेलन होते विश्व का विभिन्न तर तब का व्यक्ति आने संभावना हो हो ठीक है विदेशी पाहुना अब सुरक्षा को प्रत्यावधि दिन सरकार तैयार सक्षम छोड़ा सुरक्षित मूलुक हो हमी कहाँ द्वंद होता खेल मानी बड़ी सुरक्षित महसूस करते दस वर्ष द्वंद्व काल में मानेह सुरक्षित मनते अलग कतिपय मूलुक में शांति प्रक्रिया शांति लोकतांत्रिक विधि से तभी मानी शांति को महसूस करतेन कतिपय देश में नाम लिना चाहन्न मूलुक को रात सात बजे बैसे टूरिस्ट बाहर हिड़ेन दुई सौ भी वहाँ होटल अलर्ट कर कतिपय ठाव में पकेट वालेट तब घर में होटल में राखे जानस रित्त जानस तेज पकेट मारा होने को पाँच हम तब यूरोप में जानस अर अर मूलुक में जानस लैटिन अमेरिका में जानस एशियाक कतिपय मूलुक में जानस ने द्वंद्व काल में तो तह को असुरक्षा छे थे अभी भी छाइन तो हम ढोको बना सकि तेस भाई लगानी सम्मेलन गिखे अब देश में लगानी को संभावना बढ़े लगानी को संभावना बढ़े लगानी को बेस्करी वातावरण बने बेस्करी बेस्करी वातावरण बने अभी मूलुक स्थायी सरकार पाक शांति शांतिपूर्ण शांति शांति सुरक्षा को हम ग्यारेटी कर लगानी को चाहिए कतिपय का संयंत्र हम लगानी सम्मेलन भाग जब पूरा कर तेस भाई पच्चीस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत को सरकार होता राजनीतिक स्थायित्व देश में देखता देखते कें विदेशी ढुक्क भर ने लगानी करना चाहेन अलग कि पैले अुक्क नुन तो कुरे धंदा में खोई तो विदेशी को लगानी राष्ट्रीय गौरव को लगानी तो लगानी लगानी तो यो हो आज आज ठीक भू तज लगानी को पांच वर्ष पीछे परिणाम देखि कसैले कमिट गए पूरा कर पांच सात महीना तो लग् तब आज का मिति में म दुई अर्ब लगानी कर कोई आए हैं आज अलग अलग दुई अर्ब तो देखिदा कमिटमेंट मैं देखि तब हेन भाई अस्त प्रधानमंत्री बोलते नहीं भाषा कति अरब को लगानी ग्यारेटी कर एक खरब कति अरब को लगानी ग्यारेटी भाषा भन्न भी तो आएक हो ना आगे तो होने नहीं यो तो स्थिति में जति खेल संरचना नहीं बने थे संघीय सरकार को बाहर मानी कन्फ्यूजन से प्रदेश के करने हो कि स्थानीय तहले हो केन्द्र के करने हो ये कन्फ्यूजन होगा पैले को तुलना में पच्चीस पर्सेंटले कंपनी दर्ता को संख्या बढ़े कंपनी दर्ता बढ़े लगानी 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 को कमिटमेंट तो आए न लगानी को कमिटमेंट आई रहने तो प्रतिबद्धता न हो जिस आर्चो चल पल होने पर्चो चलाईम होने पर्थ्य तू देखिए बहुमत को सरकार में देश में तो ये होनी तो मे भाई पांच वर्ष को सरकार होनी तो अब तेरे हम लगानी सम्मेलन करते सन्देश पुगेन कि भाई लगे लगानी सम्मेलन करते मानी यहीं डाक्द बाहर भैन तब हेन भो अस्त बेलायत में हम अर्थमंत्री जानूक थे तैं थुप्रे मानी बेलायत में चाहे बेलायत सहायता निग के समय में भग काम में इच्छा जाहिर कर मित्रराष्ट्र भारत बार थुप्रे मानी लगानी को हमारा ठाव दिए भाई आने भाषा हमी से मित्रराष्ट्र चीन का साथी भाषा अमेरिका का साथी कर सरकार नहीं चाशो राखे जर्मन सरकार फ्रांस सरकार लगायत यूरोपियन सरकार को चाशो है चाशो भाई तो ख्याल होने तेस अभिव्यक्त करने ठाव दूँ भाई हमें कई समय भी भाई यहाँ दोसों लगानी सम्मेलन हो यहां अगड़ी नहीं भाषा हमी सरकार नभा बेला में अगिलो लगानी सम्मेलन में चाहे उइस लिस्ट को बारे में चर्चा कर प्रोजेक्ट को तह में कुरा करने भाषा तेकार मार्च को उन्तीस तीस लाख कुरूं ऋषिजी तो बेला कत भ्रष्टाचार अंत्य हो भ्रष्टाचार तो अंत नहीं पे तब देखी रहने भाषा कभी आपत् पर्या सुशासन होनी तो बाटो में तो गई सको तब कर्मचारी तंत्र ने जसरी काम कर इसमें दुटा पार्टो दुईटा पार्टो है एट भ्रष्टाचार को कुरू तेल क्लियर कर फिर ना गोलमाल हो कि भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में भ्रष्टाचारी सतन था अस्त मत तब न्यूज दिव जो लगे मैं रेडियो में सुनी जस्तु लग् एक अर्ब कति करोड़ कोई है भैट बिल ठई गए को राजस्व अनुसंधान ने समझ रखा ये तो तब हम ओवरसाइड मेकानिजम यह अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग समाते हैं तीक पैला भ्रष्ट रन थे भ्रष्टाचार थे भनिन्न थे भ्रष्ट रन थे कारवाई होने थे अलग भ्रष्ट पटापट सतन था अभी खै तो भ्रष्टाचार घटे साथी कोईसन कर घटिया क्रम तो सतन नहीं होनी इस इसलिए तो मर्निंग सोच द डे भैसको बिहान ने दिवसों को संगत कर भई नहीं सको भ्रष्ट बिचल भैर हमारे कतिपय मंत्रालय में तो कर्मचारी डर ने जान छोड़ने भाषा भ्रष्टाचार का आरोप लग् कि हम वहाँ को मनोबल बढ़ाऊ एवं बाटो ये दोसों बाटो तब कर्मचारी तंत्र के काम करेन नहीं भन्न भाषा नहीं तेस में पुराना बानी के सुधारने क्रम में छो के समयजन ने दुख भी दिया समयजन ने वहाँ में मनोबल के भाषा नहीं मैं पढ़् भी दुख भाई लगे कि लगे कर्मचारी तंत्र अगे अभी तो लगे 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 प्रश्न मेरे प्रश्न को उत्तर दिन इसमें मैं प्रश्न सोच्छ ऋषिजी तब जवाब दिन मैं अति पुलिस को आईजीपी एआईजी डीआईजी एसएसपी एसपी नियुक्ति होता खेल भन्सुन थैली बोक हिड़े कत सुन्न भो समाचार काम तो भैर सब मैं सन्तुष्ट में कई छाइन 
सचिव भर को सर्वे में जात्रा होने वाला सुनते हैं मैं सांसद जो सर्वे में जात्रा होने वाला नहीं सुनते हैं सुनते हैं तो क्या सुनने आया था सही नहीं नियुक्ति आ रहा है समझने के निकाय को नियुक्ति में तो अनेक कुरा सुनने इंतह कहीं कहीं सा सही नहीं ये जम्मे कुरा बने को तो सुधार को लोचन आए ना रे यो हमले सभी सुधार को लोचन तो देखा दिया सम भाने का सम कर्मचारी साथी आता है मेरिट लिस्ट को आधार होता है बारे जानों जो दूसरा होने जो मेरिट लिस्ट है वड़ा मेरिट लिस्ट बने को जस्टरता का आधार में जानी होने जो तब आरु सोता पाऊने जो कती बार में जाए तब आरु को जाए कंपटीटिव बनाएं जो तीन जाना थाने रे पढ़ाए को में सब ना कंपटीटिव ले पाऊंगे एक दो तीन महीने उसमें कांडे ही कांडे में सरकार फंसी बने रहा अपुष्ट ने आर बुलाया कुछ नहीं जस्ट तो वाइट बड़ी खरीद कांडा इंसिल कांडा यो कांडा तो वहाँ ले बनाने वाला कांडा वहाँ ले बिस्कुट पोखनो वहाँ ले उठाने वाले हमले छान में फोर्जी कांडा को करा पने आ को फोर्जी पने ओपन कर दिया तो नहीं वहाँ के पाला थे शुरू भागो वहाँ को पाला शुरू भार और घर बसे रहोगे तो हमले तो बोल काम शुरू कराए दियो भाई ना फोर्जी हमले काम शुरू कराए दियो वाइट बढ़िया हमले छान में नहीं करा बंदे से आवाज़ आवाज़ � जिसने लीडर है तेरी बनाई दीनी तू इस हनवी निगार नहीं तेरे से मैं बिजनेस रिमाल पर है ना आपत्ति चंद चिंता ना करनी अब तेरे से मत आ और को पार्टी का नहीं पारे वाली चिंता तो खानू बाई ना इंता आई ना तेरे से राजनीति व्यक्ति प्रशासनिक व्यक्ति टेक्नोकैटिक व्यक्ति जो जहाँ पर्सन गड़बड़ों पर एक और कोई भी नहीं छोड़ देना तो इस वजह से सुशासन होना चाहिए हमें ये बात में जानिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर को एकता पर क्रिया कोई लेटूंगी ना तब ये तो पार्टी को प्रभाव सारी नेता पनी हो प्रधानमंत्री सांपन तब ये को रामरोश संबंधा परचोन सांपन तब ये को रामरोश संबंधा तो रा एकता प तो फरक हो रहा हो मेरे बीच में चर्चा शुरू बात है पैकेज हो जाए तो ये सब ये सब पैकेज गवर्नमेंट पर जरूरी नहीं सही है मंत्री मंडल नहीं नेका पाके हो पार्टी का मंत्री नेका पाके हो ये सब ये सब कुने गुड कुने गुड को चलाते हैं मैं ये सब इस बात पर आऊँगा ये सब इस बात पर आऊँगा मैं ये सब इस बात पर आऊँगा म दूसरी टा पार्टी ले ये कथा करें कहाँ उन ये वाला पार्टी को नेतृत्व नहीं कपाल को नहीं कपाल ये माले को आदेश है केपी सरमा बोली लेकर उन्हें बात है और को पार्टी को नेतृत्व पुष्पा गंधाल प्रथम ने लेकर उन्हें बात है अब आइले सावधानी रे सावधानी में कमिटी बन सके यहाँ प्रतिस्पर्धार चुनाव बन्नी होता है ना तो अरे गुड को मानसे का स्लाइड कहाँ ठाउं दिनी बन्नी तो छानी इसलिए लेकर था जम्मा जम्मे दूसरी टा पार्टी बीच में एक तब आ गो हमें ले तत्काल ने कबाब मावादी के अंदर भी तो कती वड़ा गुड थियो कुन कुन गुड को कोगर रहने हिसाब करें ना ये माले साइड ले तत्काल ने कबाब मावादी के अंदर साइड ले पनी ये माले भी तो कुन कती वड़ा गुड थियो कोगो कहने वाले हिसाब करें आवे ना सागलो पार्टी के बीच में एक आता हो र दूसरा पार्टी को तरफ वाले दूसरा आदेश ले जिम्मा देगो दूसरा पार्टी को आदेश ले सच्चे वाले के साथ ही साल आगरे काम करने सा तेज़ होता है रे महिला ये शुरू में यार सुन वाले प्रश्न आये दूसरा भाग में अगर मनोज सांसो सरकार बनाने पर क्या एक ढंगले जान सा सच वाले निर्देशन दिला आधे छह रुपये जो साला वाले जाला तेरे वाला तारीख काली जान सा तो एक हफ्ता बीत रहा मंत्री मंडल पुनर्गठन होना शक्त है संभव है ना छह मंत्री मंडल बंदा पनी एक हफ्ता बीत रहा पार्टी के एक कारण का हम संपन्न होना शक्त है कि न मैंने दिन दिन ही दिला आधे छह बसन बाँचा सच � दिन को तीन चोरी चार चोरी बहुत नुकसान था इन्हें मैं लिखा नहीं था सच वाले एक और छोटे बहुत नुकसान सच वाले सही तो फेरी बहुत नुकसान दूसरी चार तो सिर्फ मात्रे बहुत नुकसान तो सिर्फ पार्टी एक तो एक हफ्ता बता रहा हूँ सिद्धिन सर सकिन सर वाली मेरे विश्वास हो सकिन ऊपर से मेरे विश्वास हो ग्रासूट का कार्यकर्ता होले एक हफ्ता भीतर में पार्टी एक तब भाई को देखने पहुंचन पार्टी एक तब भाई शक्य है सब कमिटी निर्माण को कमिटी आई ना ये तो अब इसमें तो कमिटी निर्माण को पड़ गया वो पौधे सारे नवाने को प्रदेश कमिटी किरण एक ताको पड़ता है तो गांव गांव में पुकने पड़े नहीं तब ले मनवा करे ठीक है ठ तल्लो तो आपको समर्थन है टुंगी इंसा तेजस्वी केंद्र में रहकर नेतारों काम बांट फानो कर मरे जनों संगठन को एक ही कारण कर मरे अलग वैराग्य तो बनी ये टुंगी लगा बनी आश्वस्त है तो एक हफ्ता बितना पार्टी एक ताको पर किधर सब एक गांव देखें नेतारों टुंगी इंसा प्रदेश में टुंगी इंसा सब एक जिम्मेदारी ग अब प्रदेश कोटुंगे पशे जिला गुन टुंगे आला अंजान संगठन के जिला संगठन आप ही बनाऊं सताले समय सिद्धि आले माथी के नेतारे इन्वाल्व होने पड़ रहे हैं ना मूल को राज्य केंद्र नेतारों का अंबान फान करने पड़े और इकत्पे इरिटेशन और तमाले उठान बाय कत्पे साथी को नाम पनी लेने वाले संचार माध्यम पार्टी वाला भाषा की नॉन जैसेरी उन्हें पढ़ते थे जैसेरी भाषा अन्य इस तो नहीं तो अब कमिटी राम रो काम जनता को बिजनेस पके कुछ ऐसे नहीं बिजनेस है 
त्यो त तपाईहरु सञ्चार माध्यमले हेल्प गर्न पर्यो हाम्रो चाहिँ अहिले कमिटीगत हुन्थ्यो पहिला नेताहरु लिएर जान पर्यो नि त यसमा के भयो भने नेताहरु चाहिँ नेताहरुले नि सरकारको विरोध गरिसकेपछि त्यो चाहिँ राम्रो होइन यदि नेताहरुले सरकार विरोध गर्न भएको छ भने विरोध भएको छ त माधवका नेपालले भन्नु भएको होइन तपाईलाई थाहा छैन सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने माधव माधव कुमार नेपालले भन्नु भएको सरकारको कामले प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्नु भएको त्यो बनाउनु पर्छ नि ठीक छ नि त प्रभावकारी बनाउ भन्नु भएको छ बनाउनु यो उहाँहरुले सहयोग गर्न पर्यो कसरी प्रभावकारी बनाउने हैन गुटको अन्त तपाईको पार्टी भित्र कहिले नहुने भयो अब गुट छ भने मलाई लाग्दैन गुट त हामीले दुईटा पार्टी फुटाएर यो मिलाएर एउटै बनायो गुट छ अहिले बामदेवको त भन्नु भएको छ सरकारले राम्रो काम गरेन त्यो व्यक्तिले भने अब नि त उहाँको कसरी गुट भयो बामदेव कुमारले भन्नु भएको बामदेव कुमारले भन्नु भयो उहाँको कुरा के रहेछ अध्यक्षले सुन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री सुन्नुहुन्छ सिद्धि हाल्यो त्यसलाई फेरि बामदेव कुमारले बोल्न आएछ त्यो गुट बनायो भने भन्नु त राम्रो मिलेन नि ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुस् प्रधानमन्त्रीले गुटको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ नेताहरूको कुरा सुन्नुहुन्न विष्णु रिमालले जे भन्यो प्रधानमन्त्री त्यही गर्नुहुन्छ फेरि पनि भएछ है मैले पहिला पनि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि प्रश्न सोधेको थिएँ अहिले पनि त्यही कुरा आइरहेको छ बाहिर त्यो चाहिँ अब छलफल हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नचिनेका मान्छेले भन्ने कुरा हो किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मनले चल्ने मान्छे हो आफ्नो योजनामा आफ्नो दृढ निश्चयमा निर्णय गर्ने मान्छे हो उहाँले सल्लाह सबैसित लिनुहुन्छ सबै सल्लाह दिनेको सल्लाह उहाँले मान्नु पर्छ जरुरी पनि छैन उहाँले त्यो गर्दा पनि गर्नुहुन्न त्यसो हुँदाखेरि म भन्दा सिनियर थुप्रै नेता हुनुहुन्छ गुटलाई बलियो बनाउने मात्रै काम प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ आफ्ना मान्छेलाई मात्रै प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई दुई नम्बरमा एक नम्बरमा चाहिँ राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काम गर्नुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री हो राष्ट्र बलियो बनाउने काम एक नम्बरमा लाग्नु भएको छ दुई नम्बरमा आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने काम लाग्नु भएको छ त्यो पार्टी बलियो बनाउनुलाई प्रचण्ड कमरेदेखि लिएर सबै नेताहरू सहयोग गरिरहनु भएको छ माधवका नेपालको झल्लान खानाले बामदेव गौतमको सहयोग छैन पछिल्लो समय उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ नि किनभने कमिटीमा आउनु भएको छ बस्नु भएको छ हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्न उहाँहरूलाई ठाउँ भने सचिवालय हुन्छ त्यहाँ भन्दा बढी केही ठाउँ हुन्छ तर हामीसित भएको रोल नम्बर चार नम्बर झल्लास कमेडी हुन्छ तिन नम्बर माधव कमेडी हुनुहुन्छ त्यो भन्दा बढी के ठाउँ त्यसो उहाँहरूको मान्छे पनि अब मन्त्री बन्छन् उहाँहरूको मान्छे भन्ने नै हुँदैन उहाँको मान्छे त मै हो नि एउटा होइन माधव नेपाल मान्छे मलाई त केपी शर्मा ओलीको मान्छे भन्नु म केपी शर्मा ओलीको मान्छे म प्रचण्डको मान्छे म माधव कुमारको मान्छे म झलनाथको मान्छे म बामदेवको मान्छे मेरा नेताहरू उहाँहरू नै हो नि त उहाँहरूले काहीँ पनि म यो मेरो मान्छे होइन भन्नु भएको छैन मैले उहाँहरूले मेरो नेता मान्या छु कसरी म एउटाको मात्रै भएँ थ्याङ्क यू सो मच विष्णु थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद हस् नमस्कार